Com'è nata la tua passione per il calcio? Come hai iniziato a giocare? Io ho iniziato quando avevo sei anni. Ho giocato, giocavo a calcio con mio fratello che è più grande di tre anni e abbinavo il calcio al basket perché mi piacevano entrambi. Tuttora il basket è un mio, un mio grande hobby. E poi da lì ho fatto una scelta e ho deciso di continuare per il calcio. Tuo fratello ha continuato? Sì, sì, pure lui. Lui gioca tuttora a livello dilettantistico e secondo me è pure più bravo, però <ride> sono meno fortunato. In che ruolo gioca? Lui come me è partito attaccante uh -huh. per poi diventare un difensore. Tu sei arrivato a Genova raggiungendo la squadra in ritiro ad Acqui. Qual è la cosa che ti ha spinto a scegliere il Genova? Ma ho scelto Genova perché ma non è stato molto difficile. Io venivo da un periodo dove ero rimasto senza squadra perché non avevo rinnovato il contratto con la Roma, uh -huh. perché volevo fare altre scelte e mi si erano prospettate delle, delle squadre anche importanti, però vedevo che non, non c'era quella convinzione che io volevo, mentre invece il Genova era un mese e mezzo che che mi cercava e mi è stato fare una chiacchierata con il presidente per capire che il Genoa poteva essere la mia squadra, infatti così è stato. Stai bene qua? Ti sei integrato subito con i compagni? Sì, 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 perché comunque è un gruppo fatto di persone intelligenti dove tutti quanti remiamo dalla stessa parte e penso che si veda anche sul campo. C'è qualcuno con cui hai legato di più particolarmente? Ma più o meno con tutti, più o meno con tutti perché ho, ho avuto la possibilità di conoscere tutti allo stesso momento, uh -huh. essendo stato uno degli ultimi arrivati e quindi questo mi ha facilitato a integrarmi col gruppo e no, non ci sono differenze, quindi più o meno con tutti. Ma esiste la vera amicizia nel mondo del calcio? È difficile, è molto difficile. Io ho delle, delle amicizie che ancora porto dietro, cito Marchioni su tutti, che sono stata la Juventus, perché abbiamo giocato tre anni insieme a Parma, sono stati tre anni molto belli, però non è facile mantenere i rapporti, perché poi cambiano le strade, cambiano i compagni, deve essere un legame molto forte. E se ti chiedessi di descriverti come calciatore, cosa mi diresti? Ma penso di essere un giocatore normale, voglio dire, un giocatore che dà sempre il massimo, sempre, anche negli allenamenti cerca di dare il massimo, cerca di essere utile alla squadra e che magari ha un bagaglio di esperienza importante perché ho avuto la fortuna di giocare in squadre importanti, in palcoscenici importanti e quindi all'età di 28 anni qualcosa hai imparato e qualcosa ti porti dietro. E invece se ti dovessi descrivere come uomo, cosa mi diresti? Come sei? Ma sono una persona molto tranquilla, non sono uno a cui piace fare baldore, diciamo, tra virgolette. No, sono una persona tranquilla, che ha una persona di sani principi, ecco. Io sto aspettando un bimbo che nascerà adesso a fine novembre. Maschio? Maschio. Il nome sai già? Sì, lo sappiamo, ma ancora non abbiamo deciso di, di dirlo, aspettiamo mm. ancora un po'. E sicuramente le prime cose che insegnerà mio figlio quando comincerà ovviamente a capirmi sono il rispetto, l'educazione, i principi insomma, della vita di tutti i giorni. Come ti vivi questo momento? Hai l'ansia? Sei... No, sono tranquillo, ma perché la tranquillità me la dà la mia compagna, perché è molto serena, la gravidanza fino ad oggi è andata sempre bene e quindi io sono tranquillo. Se tu avessi a disposizione tutti i giocatori che militano nel campionato italiano e mi dovessi fare una tua formazione tipo, come partiresti? Cosa mi diresti? Beh, è difficile. Vuoi proprio una formazione degli 11 sì. titolari? vai. Così su due piedi, poi magari mi sbaglio. Però penso Buffon in porta perché ha dimostrato già da fin troppi anni di essere il numero uno, quindi non si discute. E... Trattino destro, forse oggi come oggi metterei Mike On, uh -huh. perché anche lui sta attraversando da un anno a questa parte un periodo di forma incredibile. Centrali metterei Nesta, non tanto per quello che sta dimostrando adesso, ma perché per me è sempre stato il difensore più forte. Ha avuto delle sfortune negli ultimi anni per quanto riguarda il discorso fisico, però penso che sia il difensore più forte che c'è in circolazione quindi metterei in esta. L'altro centrale, ce ne sono tanti, io vedo tutti gli altri difensori una categoria in meno, 
mm-hmm. però potrei mettere Maldini per dire per, per il giocatore che è perché comunque è un giocatore che non si discute terzino sinistro stai andando sul sicuro eh? non stai facendo scelte azzardate Maldini adesso sì ci sto eh. un po' ecco non, non è facile poi magari al posto di Maldini metterei un altro se ci penso 5 minuti però così su due piedi direi Maldini mettiti te dai no no dai sono quelli che lì no 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 io. passiamo all'attacco chi mettiamo all'attacco? In attacco chi possiamo mettere? Beh, come prima punta potrei mettere Diego, ad esempio. Diego, secondo me... Con Diego non sbagli? Non sbagli, no, perché quel giocatore che... Io lo conoscevo prima che arrivasse qui per il gol, perché è uno che in area è molto bravo, ha sempre fatto tanti gol, li farà sempre. Però poi ho avuto modo di conoscerlo meglio quando è arrivato qua al Genoa e non è soltanto un giocatore che fa gol, c'è cioè un giocatore che gioca per la squadra e abbinare queste due cose secondo me è molto molto difficile. E lui ci riesce bene, riesce a farlo nel Genoa e lo sta facendo adesso in nazionale, quindi per me può essere la mia prima punta della mia formazione. Tipo, e domandona, chi lo diamo il pallone d'oro? Che adesso se ne sta parlando? Chi sono i concorrenti? Ah, me lo devi dire tu. Ma io sento parlare di Cristiano Ronaldo, di Ibrahimovic. Sì, sì, va bene, se sono i nomi giusti, però si può anche valutare il pallone d'oro a volte per quel che riguarda il discorso magari carriera. Mm-hmm. Cioè uno come Paolo Maldini è un po' un peccato che non abbia mai vinto il pallone d'oro Davvero? per quello che ha dimostrato in tutti questi anni. Magari adesso in questo momento non lo merita perché ci sono giocatori che stanno facendo meglio di lui però se guardiamo a 360 gradi la carriera di Maldini non può non dargli il pallone d'oro per quello che, che ha rappresentato per l'Italia per il calcio italiano calcio internazionale e per il suo palmarès